മനോഹരമായ ഒരുപാട് കണ്ണുകളുടെ ഫോട്ടോ നൽകിയ ശേഷം എന്താണ് ഇതിന് ഫിസിക്സിൽ കാര്യം എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടിട്ട് ആരും അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട ഈ നിറങ്ങളിലുള്ള പല നിറങ്ങളിലുള്ള കണ്ണുകൾക്ക് ഫിസിക്സുമായി ഒരുപാട് ബന്ധമുണ്ട് നമുക്കത് പരിശോധിക്കാം ഫിസിക്സ് ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന ഏതാനും സന്ദർഭങ്ങളിലെ ഫോട്ടോ കാണിച്ച ശേഷം അതിനുള്ള കാരണം അന്വേഷിച്ചുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് ആകാശത്തിന് നീല നിറം കാണുന്നു അതേപോലെ കടലിന് കടൽ ജലത്തിന് നീല പച്ച എന്നീ നിറങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ട് ആകാശത്തിലെ മേഘങ്ങൾക്ക് വെള്ള നിറം കാണപ്പെടുന്നു രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും അന്തരീക്ഷം ചുവപ്പ് ഓറഞ്ച് നിറത്തിൽ കാണുന്നു എന്താണ് ഇവയ്ക്കുള്ള കാരണം നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം സൂര്യയിൽ നിന്നും ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്ന സൂര്യപ്രകാശം ധവളപ്രകാശം ഭൂമിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇത്തരം പ്രതിഭാസങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സൂര്യനും അതേപോലെ ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള അകലം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് മില്യൺ കിലോമീറ്ററാണ് ഇത്രയും ദൂരം നിന്നാണ് സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഏകദേശം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് പോയിൻ്റ് എട്ട് മില്യൺ കിലോമീറ്റർ നൂറ്റി അൻപത് മില്യൺ കിലോമീറ്റർ ആണ് സൂര്യനും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള അകലം എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യയിൽ നിന്നും ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്ന വിബ്ജിയോറിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രൈമറി കളേഴ്സ് പ്രാഥമിക നിറങ്ങളാണ് ചുവപ്പും പച്ചയും നീലയും ചുവപ്പിൻ്റെയും പച്ചയുടെയും നീലയുടെയും തരംഗ ദൈർഘ്യം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ തരംഗ ദൈർഘ്യം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നീലയ്ക്ക് തരംഗ ദൈർഘ്യം കുറവാണെന്നും പച്ചയ്ക്ക് നീലയേക്കാൾ കൂടുതലാണെന്നും ചുവപ്പിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തരംഗ ദൈർഘ്യമുണ്ട് എന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പം അതായത് ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്ന ചുവന്ന പ്രകാശം ചുവന്ന സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ ഘടകവർണങ്ങളായ ചുവപ്പും അതേപോലെ പച്ചയും അതേപോലെ തന്നെ നീലയും ഒക്കെ അന്തരീക്ഷവായുവിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഈ അന്തരീക്ഷവായുവിൽ ധാരാളം ചെറിയ കണികകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ വാതക തന്മാത്രകളും ജലവന്മാത്രകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഈ സൂര്യനെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ആൾ അതായത് നിരീക്ഷകനും അതേപോലെ സൂര്യനും തമ്മിലുള്ള അകലം നൂറ്റി അൻപത് മില്യൺ കിലോമീറ്റർ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പം ഇത്രയും അകലമെന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്ന സൂര്യപ്രകാശം തവളപ്രകാശം ഇത് ഇതിൻ്റെ ഘടകവർണ്ണങ്ങൾ വിബ്ജിയോറാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് നിറങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചുവപ്പും പച്ചയും നീലയുമാണെന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പം ഇത് അന്തരീക്ഷവായുവിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷവായുവിൽ ധാരാളം ചെറിയ തന്മാത്രകളും അതേപോലെ ജലകണികകളും അതേപോലെ തന്നെ ഡെസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പൊടി പഠനങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ കണികകൾ ധാരാളം അന്തരീക്ഷവായുവിലുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ അന്തരീക്ഷവായുവിലേക്ക് ഇത് കടക്കുമ്പോൾ തരംഗ ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ നീലയ്ക്ക് ഒരേ സന്ദർഭങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സമയമെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തരംഗ ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ നീല അതിനേക്കാൾ തരംഗ ദൈർഘ്യം കൂടിയ പച്ച ഏറ്റവും കൂടുതൽ തരംഗ ദൈർഘ്യമുള്ള ചുവപ്പ് അപ്പോൾ ഓരോ തരംഗത്തിലെയും ഓരോ കണികകളെ ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ചുവപ്പിലെ രണ്ട് കണിക ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു രണ്ട് തരംഗത്തിലെയും രണ്ട് കണിക മാർക്ക് ചെയ്തു അതേ സ്ഥാനത്ത് പച്ച വരുമ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്നിലധികം കണികകൾ വരുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മൂന്ന് കണികൾ അതേ സ്ഥാനത്ത് നീല വരുമ്പോൾ അഞ്ച് കണികകളോളം വരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ തരംഗ വർക്കം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് തരംഗങ്ങളുടെ എണ്ണവും കൂടും അതേപോലെ അതിൽ ഒരേ കമ്പനാവസ്ഥയിലുള്ള കണികകളുടെ എണ്ണവും കൂടുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരുമിച്ച് വരുന്ന സമന്വിത പ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ ധവള പ്രകാശം അതിലെ ഘടകവർണ്ണങ്ങളുടെയൊക്കെ തരംഗ ദൈർഘ്യത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ നീല എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷവായുവിലെ കണികകളിൽ ഒരേ സമയത്ത് പതിക്കുന്ന നീല തരംഗത്തിൻ്റെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ് അതേപോലെ പച്ച തരംഗങ്ങളുടെ എണ്ണമാണെങ്കിൽ നീലയുടെ അത്ര തോളം വരുന്നില്ല കാരണം തരംഗ ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ചുവപ്പാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് നിറങ്ങളുടെയും അത്ര തരംഗങ്ങൾ 
വായുവിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ തരംഗങ്ങൾ എത്തുന്ന നീലയും അതേപോലെ പച്ചയും അന്തരീക്ഷ വായുവിലുള്ള ഇത്തരം കണികകളിൽ പതിച്ച ശേഷം ഈ കണികകളൊക്കെ തന്നെയും ഇവയെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത ശേഷം റീ എമിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അബ്സോർബ് ആൻഡ് റീ എമിറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നീലയെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് റീ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു പച്ചയെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് റീ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ ചുവപ്പിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് റീ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ കൂടുതൽ നിറം പുറത്തേക്ക് റീ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും തരംഗവാക്യം കുറഞ്ഞതിനായിരിക്കും അപ്പോൾ കുറഞ്ഞ നിറം ഏതാണോ അതാണ് കൂടുതൽ അബ്സോർഷനും റീ എമിഷനും നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ സ്വീകരിക്കുന്നു അതേപോലെ പുറത്ത് വിടുന്നു സ്വീകരിക്കുന്നു പുറത്ത് വിടുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വർണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നീലയാണ് കൂടുതൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വർണ്ണം പച്ച അത്രത്തോളം പുറത്തേക്ക് പച്ച വരുന്നില്ല തൻകാർക്കും കുറഞ്ഞ നീല കുറേ റീ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു പച്ച അത്രത്തോളം റീ എമിഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചുവപ്പ് റീ എമിഷൻ്റെ തോത് വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ചുവപ്പ് ഇതൊക്കെ കടന്ന് കൂടുതൽ ദൂരേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നു അപ്പോൾ റീ എമിഷൻ വളരെ കുറവാണ് ചുവപ്പിന് അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് റീ എമിഷൻ നടന്നിട്ട് അത് ചുവപ്പ് കൂടുതൽ ദൂരേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നു തരംഗവർഗം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഭൂമിയിലുള്ള ഒബ്സർവർ നോക്കുമ്പോൾ നിരീക്ഷകൻ നോക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ സൂര്യനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ കൂടുതൽ ചിതറിപ്പോയ നിറം നീലയാണ് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും കാരണം തരംഗവർക്കം കുറഞ്ഞ നീല ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ചെറിയ ടൈനി പാർട്ടിക്കിൾസും ഡെസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസും ഒക്കെ റീഎമിറ്റ് ചെയ്ത് അത് ആകെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യുക വെൻ ലൈറ്റ് ഹിറ്റ്സ് എ സ്മോൾ ഒബ്ജെക്ട് ആൻഡ് ദർ ബൈ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഡിറക്ഷൻ ദ തിങ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് കാൾഡ് ലൈറ്റ് സ്കാറ്ററിങ് അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള പൊടിപടലങ്ങളിലും ചെറിയ കണികകളിലും ഒരു മാധ്യമത്തിലെ അന്തരീക്ഷം എന്നുള്ളതല്ല ഏതൊരു മാധ്യമത്തിലെയും ചെറിയ കണികകൾ തട്ടിയിട്ട് ലൈറ്റ് ഡിറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ആവുന്നതിന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂര്യപ്രകാശം പറയുകയാണെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ ഘടകവർണ്ണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കോൺസ്റ്റുവൻ കളേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് കോൺസ്റ്റുവൻ കളേഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോന്നിനും വേവ് ലെങ്ത് അനുസരിച്ച് ഡിറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ആവുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡിറക്ഷൻ അത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അങ്ങനെ സ്കാറ്ററിങ് റേറ്റ് ഓരോ നിറങ്ങൾക്കും വ്യത്യസ്ത രീതിയിലായിരിക്കും ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈവനിങ്ങും അതേപോലെ മോർണിങ്ങും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും സൂര്യയിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശരശ്മിക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്തരീക്ഷ വായുവിലേക്ക് കടക്കുന്ന സന്ദർഭം മുതൽ വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ എന്നിവ കൂടുതൽ വിസരണ വിധേയമാവും അതേപോലെ നിരീക്ഷകന് അടുത്തേക്ക് എപ്പോഴും എത്തുന്നത് റെഡ് ഓറഞ്ച് യെല്ലോ തുടങ്ങിയ നിറങ്ങളായിരിക്കും അപ്പോൾ കൂടുതൽ വിസരണം സംഭവിച്ചു പോകുന്നത് നീരയും അതേപോലെ കുറവ് ചുവപ്പിനും ആയിരിക്കും ഈ കാരണം കൊണ്ടാണ് മോർണിംഗ് ഈവനിങ് സമയത്ത് ചക്രവാളം ചുവപ്പ് ഓറഞ്ച് നിറത്തിൽ കാണാനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളിലും ആകാശം ചുവപ്പ് ഓറഞ്ച് നിറത്തിൽ കാണാനുള്ള കാരണം ഇതാണ് ഇതുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വിച്ച് ആർ ദ ഒക്കേഷൻസ് വെൻ സൺലൈറ്റ് ഹാസ് ടു ട്രാവൽ ഗ്രേറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രൂ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ബിഫോർ റീച്ചിങ് ദ ഐസ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്സർവർ ഓൺ ദ എർത്ത് മോർണിംഗ് ആൻഡ് ഈവനിങ് ഏതൊക്കെ സമയത്താണ് കൂടുതൽ ദൂരം സൺലൈറ്റ് സഞ്ചരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ സൺലൈറ്റ് പാസസ് ത്രൂ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വിച്ച് കളർ അണ്ടർ ഗോസ് മാക്സിമം സ്കാറ്ററിങ് കൂടുതൽ സ്കാറ്ററിങ് ഉള്ളതും കുറഞ്ഞ സ്കാറ്ററിങ് ഉള്ളതുമായിട്ടുള്ള കളർ കൂടുതൽ സ്കാറ്ററിങ് ബ്ലൂ കുറവ് റെഡ് വെൻ ലൈറ്റ് റീച്ചസ് ദ ഒബ്സർവർ ആഫ്റ്റർ ട്രാവലിംഗ് ലോ ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രൂ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വിച്ച് കളർ റീച്ചസ് ദ ഐ വട്ട് ഈസ് എ റീസൺ റെഡ് കളറാണ് റീസൺ റേറ്റ് സ്കാറ്ററിങ് റേറ്റ് ഇസ് ലെസ് സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ട്രാവൽ മോർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തു നോക്കാം ഒരു പരീക്ഷണം നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ടോർച്ച് ഒരു ബീക്കർ ഒരു വെളുത്ത സ്ക്രീൻ എന്നിവ എടുത്തിരിക്കുന്നു ബീക്കറിൽ സോഡിയം തയോസൾഫേറ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത ജലമാണ് നിറച്ചിരിക്കുന്
നാം ഒന്നോ രണ്ടോ തുള്ളി ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ചേർക്കുന്നു ആഡ് വൺ ഓർ ടു ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ടു ദ വാട്ടർ ഇൻ ദ ബീക്ക ദെൻ ഒബ്സർവ് ദ ചേഞ്ച് നമ്മൾ മാറ്റങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ പോകണം കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം ബീക്കറിലെ ജലത്തിൻ്റെ നിറം സാവധാനം നീലയായി വരുന്നു ടോർച്ചുള്ള ഭാഗത്ത് നീല നിറം കാണുകയും അതേപോലെ മറുഭാഗത്ത് സ്ക്രീനുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്തോറും അത് ചുവപ്പായി വരികയും ചെയ്യുന്നു സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചുവന്ന നിറമാണ് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബീക്കറിലുള്ള ജലത്തിലെ കണികകളിൽ വെച്ചിട്ട് പ്രകാശത്തിന് സ്കാറ്ററിങ് അല്ലെങ്കിൽ വിസരണം സംഭവിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ജലത്തിലെ നിറം ജലത്തിൻ്റെ ബീക്കറിലുള്ള ജലത്തിൻ്റെ നിറം നമുക്ക് നീല നിറമായി കാണാൻ സാധിച്ചത് ഇതുതന്നെയാണ് ജലാശയങ്ങളുടെ നിറത്തിനുള്ള കാരണവും അവിടെയും സൂര്യപ്രകാശത്തിന് സ്കാറ്ററിങ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ തരംഗദർഘ്യം കുറഞ്ഞ സ്കാറ്ററിങ് റേറ്റ് കൂടിയ നിറങ്ങൾ ആ ജലത്തിൽ വ്യാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത നമ്മുടെ പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് ആകാശത്തിലെ മേഘങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് വെളുത്ത നിറം കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മേഘങ്ങളുടെ വെളുത്ത നിറത്തിനുള്ള കാരണം ഇതേപോലെ സ്കാറ്ററിങ് നടക്കുമ്പോൾ സ്കാറ്ററിങ് റേറ്റ് എല്ലാ വർണ്ണങ്ങളുടെയും സ്കാറ്ററിങ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വലായിരിക്കും അപ്പോൾ വീണ്ടും സ്കാറ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള നിറങ്ങൾ വീണ്ടും വെളുത്ത നിറമായിട്ട് തന്നെ സമന്വിത പ്രകാശമായിട്ട് തന്നെയാണ് അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മേഘങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് വെളുത്ത നിറം കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അതേസമയം അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ സ്കാറ്ററിങ് റേറ്റ് വിസരണ തോത് നീലയ്ക്കാണ് കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് ആകാശം നീല നിറത്തിലും മേഘങ്ങൾ വെളുത്ത നിറത്തിലും കാണുന്നു സ്കാറ്ററിങ് ഈസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിറക്ഷൻ ബ്രോട്ട് ഔട്ട് ബൈ ദ ഇറഗുലർ ആൻഡ് പാർഷ്യൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് ഹിറ്റ്സ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് എ മീഡിയം ഒരു മാധ്യമത്തിലേക്ക് പ്രകാശം പതിക്കുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള കണികകളിൽ തട്ടിയിട്ട് ക്രമരഹിതമായിട്ടുള്ള പ്രതിഫലനം നടക്കുന്നതിനെയാണ് നാം സ്കാറ്ററിങ് എന്ന് പേര് വിളിക്കുക ഈ സ്കാറ്ററിങ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈസ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻക്രീസസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് സ്കാറ്ററിങ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് സ്കാറ്ററിങ് റേറ്റും കൂടുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇഫ് ദ സൈസ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് ദെൻ ദ സ്കാറ്ററിങ് ഈസ് സെയിം ഫോർ ഓൾ കളേഴ്സ് അപ്പോൾ സൈസ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ വേവ് ലെങ്തിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് സൈസ് എങ്കിൽ എല്ലാ നിറങ്ങളുടെയും സ്കാറ്ററിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ പോലെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വലിയ കണികൾ തട്ടിയിട്ട് പ്രകാശത്തിന് സ്കാറ്ററിങ് നടക്കുമ്പോൾ വേവ് ലെങ്തിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് എങ്കിൽ എല്ലാതും ഒരേ പോലെയാണ് സ്കാറ്ററിങ് നടക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും വെളുത്ത നിറത്തിൽ തന്നെയാണ് കാണപ്പെടാൻ സാധ്യത വീഡിയോ തുടങ്ങിയപ്പോൾ കാണിച്ച ചിത്രത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം കണ്ണിൻ്റെ ഈ നിറവ്യത്യാസമാണ് പല രീതിയിലുള്ള കണ്ണുകൾ നമ്മൾ പൂച്ചക്കണ്ണ് എന്നൊക്കെ സാധാരണ പറയുന്ന ഈ ഐറസിൻ്റെ നിറവ്യത്യാസത്തിന് എന്താണ് കാരണം പ്രധാനമായും രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ പിഗ്മെൻറ്റേഷനും രണ്ടാമത്തത് ഐറസിൽ നടക്കുന്ന വിസരണം സ്കാറ്ററിങ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ സ്കാറ്ററിങ്ങുമാണ് ഈ വ്യത്യാസത്തിന് കാരണം അപ്പോൾ സ്കാറ്ററിങ് റേറ്റിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് പല നിറങ്ങളിൽ ഐറിസ് കാണപ്പെടാനുള്ള കാരണം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടിൻഡൽ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാം